Sekitar 5 bulan yang lalu Samsung merilis Galaxy A23 versi 4G-nya, dan sekarang akhirnya Samsung merilis Galaxy A23 lagi, namun yang versi 5G-nya. Nah, biasanya, kalau ada dua versi HP dari tipe yang sama, versi 5G-nya selalu lebih mahal dan itu pun ada beberapa spesifikasi yang diturunkan. Menariknya, untuk Samsung A23 5G ini meskipun harganya memang lebih mahal dari versi 4G-nya, tapi HP ini tetap membawa apa yang menjadi keunggulan di versi 4G-nya. Salah satu keunggulan menarik yang masih dibawa yaitu adanya fitur OIS pada kamera 50 megapikselnya, selaku kamera utama di HP ini. Bahkan, spesifikasi Samsung A23 5G juga ada yang mengalami peningkatan, dan inilah yang nantinya menjadi pembeda selain dari jaringannya. Untuk tahu lebih lengkapnya, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu channel Dual Gadget, yang beberapa bulan ke depan akan berubah nama menjadi s in Dan tidak lama-lama lagi, berikut ini spesifikasi dan harga resmi Samsung Galaxy A23 5G. Dimulai dari tampak luarnya, desain Samsung Galaxy A23 5G sebenarnya tidak ada yang spesial, karena memang secara fisiknya mirip dengan versi 4G-nya. Mulai dari bahan dasarnya yang masih pakai polikarbonat, susunan kameranya, dan bodi HP ini yang terlihat imut berkat pemilihan warna pastelnya. Samsung A23 5G hadir dengan menawarkan tiga varian warna, yakni black, blue, dan pink. Untuk dimensinya, bodi HP ini cukup standar dengan ketebalan ada di 8,4 mm, namun bobotnya 197 gram. Secara keseluruhan bodinya memiliki ukuran yang sama, namun beratnya nambah 2 gram dari versi 4G-nya. Nah, masih ngomongin soal bodi, sayangnya HP ini belum memiliki sertifikasi IP rating, jadi belum bisa dijamin tahan terhadap air. IP rating hanya tersedia mulai dari kakaknya HP ini, yakni Galaxy A33 5G. Berpindah ke bagian layarnya, Samsung Galaxy A23 5G mengusung layar dengan desain water drop, berpanel PLS LCD, ukuran layarnya 6,6 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya 120Hz. Yap, memang sedikit disayangkan panel layarnya belum AMOLED, tapi untungnya panel PLS milik Samsung ini juga memiliki kualitas yang bagus, dan yang terpenting lagi, resolusinya tetap Full HD+, yang gambarnya bisa lebih tajam. Nah, yang menjadi pembeda dari versi 4G-nya yakni refresh rate layar, yang kini sudah ditingkatkan dari 90Hz menjadi 120Hz. Dengan adanya refresh rate segini, pengalaman scrolling pada Samsung A23 5G tentunya akan terasa nyaman berkat kemulusannya. Dan kabar baiknya lagi, layar HP ini juga sudah diberikan perlindungan Corning Gorilla Glass 5, sehingga lebih tahan terhadap goresan. Beralih ke dapur pacunya, perbedaan kemampuan supportnya jaringan 5G di HP ini tentunya diakibatkan oleh penggunaan chipset yang berbeda dengan versi 4G-nya. Kali ini Samsung Galaxy A23 5G diperkuat chipset Snapdragon 695 yang berfabrikasi 6 nanometer. Kalau kamu mengikuti channel ini ataupun mengikuti perkembangan gadget, tentunya tidak akan asing dengan chipset yang satu ini, karena chipset ini juga digunakan pada Redmi Note 11 Pro 5G dan Realme 9 Pro 5G. Untuk memorinya, chipset ini dipasangkan dengan RAM 6GB dan internal storage 128GB. Biar nambah kekinian, Samsung juga menyematkan fitur bernama RAM Plus, sehingga pengguna dapat memaksimalkan RAM tambahan hingga 6GB lagi. Jadi, mau digunain buat buka banyak aplikasi pun tentunya akan lancar. Selain itu, pengguna juga bisa menambahkan memori penyimpanannya hingga 1 terabyte melalui slot kartu SD. Sementara untuk sistem operasi yang dijalankan HP ini sudah One UI 4.1 yang berbasis Android 12. Pindah ke urusan fotografi, Samsung Galaxy A23 5G membawa 4 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth. Sedangkan untuk bagian depannya terdapat kamera selfie yang berukuran 8 megapiksel. Nah, salah satu yang masih menjadi nilai jual utama dari kamera HP ini yakni adanya optical image stabilization pada kamera utamanya. 
Fitur yang disingkat OIS ini dapat berguna untuk membantu proses foto ataupun video menjadi lebih stabil. Sehingga hasil fotonya tidak gampang buram saat tangan kita gemetar, ataupun hasil videonya tidak akan mudah goyang. Tapi, meskipun begitu kamera HP ini tidak bisa support perekaman video 4K, hanya mentok sampai 1080p 30fps saja. Berbagai fitur kamera juga dihadirkan oleh Samsung, termasuk adanya fitur slow motion. Kalau untuk hasil fotonya, berikut ini contohnya. Berpindah ke dapur dayanya, Samsung Galaxy A23 5G dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, dan sudah mendukung fast charging 25 Watt. Tapi untuk adaptor yang tersedia dalam paket penjualannya cuma 15 Watt aja, jadinya pengguna harus punya adaptor sendiri yang 25 Watt. Lalu, untuk spesifikasi lainnya juga tidak kalah menarik, konektivitas tentunya sudah siap 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-nya Type-C, masih tersedia jack audio 3,5 mm, dan sudah memiliki NFC. Kalau untuk sensornya ini lumayan lengkap, ada akselerometer, gyroskop, geomagnetic sensor, virtual light sensing, virtual proximity sensing, dan tentunya fingerprint yang letaknya ada di tombol power. Nah, kalau untuk speakernya ini masih mono, jadi masih sama seperti versi 4G-nya. Dan untuk harganya, Samsung Galaxy A23 5G dijual dengan harga Rp3.999.000, dan kalau ada promo akan berkurang Rp200.000 dari harga normal. Jika kamu tertarik dengan HP ini, link pembeliannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Nah, buat kamu yang lebih suka beli secara offline di toko, HP ini juga bisa dibeli secara offline di gerai-gerai terdekat mulai tanggal 23 September 2022. Kesimpulannya, dengan budget 4 juta kembali 1000, untuk sekelas brand Samsung HP ini cukup menarik untuk dilirik, mengingat HP ini sudah 5G, layarnya 120Hz, dan HP ini juga dipastikan memiliki efisiensi daya yang bagus, selain karena baterainya yang besar, tapi juga berkat penggunaan chipset dengan fabrikasi kecil. Ditambah lagi, kamera utamanya sudah berfitur OIS yang dapat membantu proses mengambil gambar menjadi lebih baik. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah berminat buat membeli HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.